ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലും അതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയ ഹെജു അബിൻ്റെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് എ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിന ഓപ്ഷൻ സി അയണോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽക്കലീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലൈം ലൈം ആണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അൻപത് ടു അറുപത് ശതമാനത്തോളം ലൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് സിലിക്കയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അലുമിന ഏകദേശം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജിപ്സം ഏകദേശം വൺ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയൺ ഓക്സൈഡ് വൺ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആൽക്കലീസ് ഏകദേശം വൺ പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചിപ്സം യൂഷ്വലി ആഡർ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ടെട്ര കാൽഷ്യം അലുമിനോ ഫെറൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെട്ര കാൽഷ്യം അലുമിനോ ഫെറൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റാണ് ദെൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എയർ പെർമിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈഷാൽ ക്ലിയർ മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എയർ പെർമിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സീവ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തേത് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫോർ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി എം എം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഫോർ ഡ്യൂറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദെൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ ആർ നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ വെഹിക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ബേസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രയർ ഓപ്
ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി ബാറ്റൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഗ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാങ്ക് ദെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോർ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ അവർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഹവർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ അവേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ അവർ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ അതായത് തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി വൺ അവറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയാനും പാടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർ നോ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നോർമൽ സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നോർമൽ സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പറയാം റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് റോഡ് വർക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഹൈ അലുമിന സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മെയ്ഡ് ബൈ ഫ്യൂസിംഗ് ടുഗേദർ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ബോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഹി ബി ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് അതർ കൊറോസീവ് ആസിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ദെൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇവിടെ ഹൈ അലുമിന സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ബേണിംഗ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്രീസിംഗ് ദ ലൈം കണ്ടൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ദെൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ഇനി പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൂസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഓഫ് സൈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി എബവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം നമുക്ക് അറിയാം അഗ്രിഗേറ്റ്സ് തന്നെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റുണ്ട് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന് നമ്മൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം വരെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റിനെ അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം സിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിനെ നമുക്ക് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നും പറയാം ദെൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൂസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഓഫ് സൈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി എബവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ലം കോമൺലി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ റോഡ് വർക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനും ഓരോ സ്ലം വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് റോ
concrete for column is option A 25 to 50, option B 50 to 100, option C 80 to 150, option D 175 to 200. Then the correct answer option C 80 to 150. Then Padinetamate question. The higher water cement ratio in concrete result in option A a weak mix option b a strong mix option c less bleeding option d none then the correct answer is option a weak mix any pathambadamate question the continuous strain which the concrete undergoes due to application of external load is called option a workability Option B bleeding, option C segregation, option D creep. Then the correct answer is option D creep. Then 20th question. The type of lime used in lime concrete is option A fat lime, option B poor lime, option C slaked lime, option D hydraulic lime. Then the correct answer option C Slaked line. Okay. Any Irivatonamate question. Reinforced cement concrete is strong in taking. Namko option no kam. Option A tensile and compressive stress. Option B compressive and shear stress. Option C tensile, compressive and shear stresses. Option D tensile and shear stresses. Then the correct answer option C tensile, compressive and shear stresses. Then Irivatrandamate question. A brick after being soaked for one hour should not absorb water equivalent to option A more than its weight, option B more than one sixth of its weight, option C more than half of its weight, option D more than one fourth of its weight then the correct answer is option b more than one sixth of its weight okay ini irivathi moonamathe question the end of a brick as seen as in the wall faced that is nine by nine centimeter side is also known as Option A friend, option B face, option C header, option D stretcher, option E closer. The correct answer is option C header. Now, Next question. The side of brick as seen in elevation in a wall where the brick is laid flat that is 9 by 9 centimeter is known as option A friend, option B face. Option C header, option D stretcher. Then the correct answer, option D stretcher. Okay, now we have to say 9 by 9 centimeter side ne header in num. Or brick in 19 by 9 centimeter face in a stretcher in num parino. Elaverum correct it, manasilaki padikane. Okay, in next question. A portion of a brick cut across its width is known as option A bed, option B base, option C bat, option D half brick. Then the correct answer option C bat. Okay. Oru brick in a cut across the width anandangil option C bat. Okay. Ini next question. A half brick cut longitudinally placed next to the first brick in header course is known as options no come, option A queen closer, option B king closer, option C spacer closer, option D end closer. The correct answer option A queen closer. Okay. In the 27th question. A special sized brick with its one end having 
a width of half a brick is known as option a queen closer option b king closer option c spacer closer option d mitred closer the correct answer option b king closer then next question an indention or depression on the top face of a brick made with the object of forming a key for the mortar then namaku options nokkam queen closer option b king closer option c splayed closer option d beveled closer option e frog then the correct answer option e frog next question the brick having one or two edges rounded for use in slightly curved corners are called options no kam option a bull nose option b closer option c round nose option d king closer option e round brick then the correct answer option a bull nose then last question an average life of class 1 timber is expected to be options no kam option a 1 year option b 5 year option c 10 years option d more than 12 years then the correct answer option c 10 year okay